సో ఈరోజు మనం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లైనర్ మూమెంటం మీద ఈ బోటు తర్వాత మ్యాన్ ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేసెస్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఎ బోట్ ఈ బోట్లో ఏంటంటే ఒక ఎన్న స్మాల్ ఎం మాస్ ఉన్న ఒక మనిషి ఉన్నాడు మాస్ ఆఫ్ ద బోట్ ఎంత అంటే క్యాప్టెన్ ఎం ఎల్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బోట్ అయితే వెన్ ఎ పర్సన్ వాక్స్ త్రూ ఏ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ ఇన్ ఏ బోట్ నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఈజ్ జీరో ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బోట్ and uh, the buoyancy force or balance each other net force acting is zero in vertical direction so in horizontal direction there is no frictional force here the boat is uh, floating on the water so when a person walks in a boat he apply force on the boat boat also apply force on the person those forces acts within the system mana manshi tarvata boat ee rendu kalipi oka system ga iskunnam so they are equal and opposite directions and they cancel each other they cancel each other so in a horizontal direction net force is zero in horizontal direction net force is zero so initially the position of the center of mass is at uh, xcm somewhere uh, in between uh, these two ends so here we write uh, xcm is equal to xcm is equal to xcm is equal to what we write here m1 x1 plus m2 x2 whole divided by m1 plus m2 so here uh, by differentiation this uh, equation we write d of xcm d of xcm is equal to xcm into m1 plus m2 is equal to m1 dx1 plus m2 dx2 so uh, there is no change in position of center of mass since there is no external force acting along horizontal direction so xcm is equal to what we write here zero so in horizontal direction there is no external force so kavate manam principle of conservation of linear moment in operation appudu xcm zero avutundi m1 dx1 plus m2 dx2 is equal to what we write here zero so here we write uh, dx1 by dx2 is equal to minus of capital m by small m akkade enti ante displacements tarvata masses rendu kuda inverse ratio lo unnai okay na if the mass is more displacement is less రైట్ సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనిషి ఎల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ముందు నడిచాడో విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోట్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోట్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఇన్ బోట్ అబ్జర్వ్ దట్ హీ వాక్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఎల్ ఎప్పుడైతే నడిచాడో మూమెంటం కందరు కావటం కోసం ఇప్పుడు ఈ మనిషి ఇటు పోతే ఇక్కడ నుంచి రైట్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి పోతే బోట్ ముందుకు పోతుంది రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి పోతుంది సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి నెగిటివ్ సైన్ ఇంప్రెస్ దట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ అండ్ బోట్ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే మనిషి ఈ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్కి వచ్చాడు ఈ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్కి వచ్చినప్పుడు బోట్ ఏం చేస్తుంది అంటే సిన్స్ దెర్ ఈస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ 
to conserve linear momentum boat has to move x displacement in forward direction x displacement in forward direction with respect to ground with respect to ground ante manushi ikkada nunchi ikkadiki oka end nunchi inkoka end ki with respect to boat what a displacement enta ante l ante ikkada chudandi man walks man walks l distance man walks l distance from from ipo manaki ikkada edo x anukundam idu edo y anukundam e end from x to y from x to y with respect to boat with respect to boat so the displacement of boat the displacement of boat the displacement of a boat with respect to ground with respect to ground is x which is opposite to the displacement of a man which is opposite to the displacement of a man in backward direction so either forward direction aithe id backward direction opposite direction so andukosam manaki ikkada నెగిటివ్ సింబల్ అనేది మనం పెట్టాం ఇక్కడ నెగిటివ్ సింబల్ పెట్టాం సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇక్కడ డిస్ ఎల్ అంటే ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోట్ అంటే మనిషి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నడిచాడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోట్ కానీ మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైందంటే బోట్ అనేది నీకు ఎక్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లో ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి అంటే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఈ మనిషి యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే ఇక ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత అంటే టోటల్ ఎల్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇది ఇది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో బోర్డు కదిలిన డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే ఎక్స్ నీకు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ తీసుకోండి బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ తీసుకోండి so ipudu maniki what is the displacement of the man with respect to ground ground me oka person unnadu vaadu em cheptadu ante the displacement of the man is l minus x antadu l minus x meer kada ni diagram lo clear ga kanapadutundi this is the initial position of the person ikkada vachadu ee lopala boat ikkada gelipoyindi munduku jarigindi ante total length lo nunchi boat entha ite మనకి డిస్ప్లేస్ అయిందో బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో సో ఇది ఇది మన ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ తీసేసాం అనుకో ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టు అనదర్ అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోట్ ఎంత అంటే దట్ ఈస్ ఎల్ దట్ ఈస్ ఎల్ ఇక్కడ మళ్ళీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ బోట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఎంత అంటే నేను చూడండి ఇది దీని ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంట ఇది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంట ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ అయితే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఇందాక మనకి ఫార్మా ఉంది ఏంటి ఫార్మా ఇది డిఎక్స్ వన్ బై డిఎక్స్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాపిటల్ ఎం బై స్మాల్ ఎం డిఎక్స్ వన్ అంటే ఏంటంటే ఈ డిఎక్స్ వన్ డిఎక్స్ టూలో ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ అండ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఇప్పుడు డిఎక్స్ వన్ అనేది ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఎంత అంటే ఎల్ మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ బోట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఎంత అంటే మైనస్ ఎక్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యాప్లమ్ బై స్మాల్ ఎమ్ క్యాప్లమ్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ద బోట్ స్మాల్ ఎమ్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ద పర్సన్ క్రాస్ మాలిఫికేషన్ చేద్దాం సో క్రాస్ మాలిఫికేషన్ చేసినప్పుడు నీకు ఏమైందంటే m into l minus m into x is equal to cap l into x so if we put m into l is equal to 
capital M into X plus small m into X. X and the displacement of the boat, X boat. This is equal to, I have this formula, M into L by, I have capital M plus small m. This is the formula. It will do the examination law. What is the displacement of the boat? When the person is uh, walking uh, from one end to another end, what is the displacement of the boat? Then we will do this theoretical. Then we will do the direct formula. Then we will do the formula. And the question is, the displacement of the boat with respect to ground. Displacement of the boat with respect to ground, that is equal to x boat. Is equal to, we have words logo to ask us. And the small element is mass of man. Mass of man. Into L and T. I have the capital M, it is smaller than L. But the displacement. Displacement of man. With respect to boat, with respect to boat, divided by total mass, total mass. This is the displacement of the boat with respect to ground. The plane is here, this formula is here, here we have dx1, dx2 and displacement taken from with respect to ground, with respect to ground velocity sign or displacement sign with respect to ground no matter so you can concept in the eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోర్డ్ డివైడెడ్ బై మనకి ఏమవుతుందంటే టోటల్ మాస్ ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇవి మనం ఈ దీంట్లో సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్ ఓకేనా రైట్ ఇది మనకి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఈ మనిషి ఇలా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోట్ ముందుకెళ్తే ఈ బోట్ అనేది ఏంటంటే మూమెంటం మారకుండా మరి కాన్స్టెంట్గా ఉంచాలిగా మరి ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేకుండా నువ్వు ఎట్లా పోయో కాబట్టి ఇది విరుద్ధం కాబట్టి బోట్ అనేది ఏంటంటే టోటల్ మూమెంటం మారకుండా స్థిరంగా ఉంచడం కోసం ముందుకు పోవాలి ముందుకు పోతుంది అది అంటే వీడు ముందుకు అంటే దాని ముందుకు పోవటం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను అనేది ఏంటంటే ఇది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఇలా ఎక్స్ టు వై పోతే బోట్ అనేది ఏంటంటే వై టు ఎక్స్కి అవుతుంది వై టు ఎక్స్ ఇది వై ఇది ఎక్స్ టు కన్జర్ లేనియర్ మూమెంట్ సో ఇది మనకి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యాన్ అండ్ బోట్ కేస్ సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ కేసెస్ చూద్దాం ఫస్ట్ కేస్ వన్ ఏంటంటే వెన్ మ్యాన్ మూవ్స్ మ్యాన్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై ఎక్స్ టు వై అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇది బోటు ఇది ఎక్స్ తర్వాత ఇది వై లెంత్ ఆఫ్ ద బోట్ ఎంత అంటే స్మాల్ ఎల్ అండ్ రిటర్న్ టు వై టు ఎక్స్ అండ్ రిటర్న్ టు ఎక్స్ ఫ్రమ్ వై ఫ్రమ్ వై వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ బోట్ వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ బోట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ బోట్ మనిషి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనిషి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇలా ముందుకు పోయాడు వై దగ్గరకు వచ్చాడు మళ్ళీ హీ కేమ్ బ్యాక్ టు అగైన్ ఎక్స్ సో కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బోట్ ఎంత అవుతుందంటే ఇస్ ఈక్వల్ టు మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం ఏంటి మాస్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ మాస్ క్యాపిటల్ ఎం ప్లస్ స్మాల్ ఎం సో కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ బోట్ ఏమవుతుందంటే ఎం ఇంటూ ఇప్పుడు మనిషి ఎక్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాడు వై దగ్గరకు వచ్చాడు మళ్ళీ వై దగ్గర నుంచి ఎక్స్కి వచ్చేసాడు అంటే ఇనీషియల్ పొజిషన్ ఫైనల్ పొజిషన్ ట్యాలీ అయినాయి ఈక్వల్ అయినాయి అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోట్ ఎంత జీరో కాబట్టి క్యాపిటల్ బై స్మాల్ ఎం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందంటే జీరో ఇది కేస్ వన్ రైట్ సెకండ్ కేస్ సెకండ్ కేస్ అంటే సెకండ్ కేసులో చూద్దాం మ్యాన్ మోస్ ఎక్స్ టు వై సో మ్యాన్ మనకి ఎక్స్ నుంచి వైకి వచ్చాడు అండ్ కేమ్ బ్యాక్ టు సెంటర్ పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చాడు కేమ్ బ్యాక్ టు సెంటర్ పాయింట్ అంటే హీ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై అండ్ కేమ్ బ్యాక్ టు సెంటర్ పాయింట్ సో దిస్ ఈజ్ ఎల్ సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బోట్ అని అడిగాడు అనుకోండి సో ఎక్స్ బోట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బోట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే బోట్ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బోట్ అడిగినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఏం రావాలి అంటే మాస్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఎం ఇంటూ ఏమవుతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పోయాడు ఇక్కడికి వచ్చాడు అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ పొజిషన్ దిస్ ఈజ్ ద ఇనీషియల్ పొజిషన్ దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఎల్ బై టూ సో కాబట్టి ఎల్ బై టూ డివైడెడ్ బై ఏమవుతుంటే క్యాపిటల్ ఎం ప్లస్ స్మాల్ ఎం ఇది మనకి అప్లికేషన్ సెకండ్ అప్లికేషన్ ఓకే ఈ బోట్ కేసు మీద ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజీ బోట్ ఈజ్ నైన్ మీటర్ లాంగ్ ఈజ్ ఫ్లోటింగ్ వితౌట్ మోషన్ ఆన్ స్టిల్ వాటర్ ఏ మ్యాన్ హండ్రెడ్ కేజీ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ and if he runs towards other end of the boat and stops the displace and, and stops so ikkada nunchi ikkada running chesadu akkada aagipadu 
द डिस्प्लेसमेंट आफ् द बोट ईज इंदाक मैं चुप्कनाम एपड़ते मशि और इंकोक कदलाड़ो मरी मूमेंट अने दिन दर्ज नो एक्सटर्नल फोर्स ऐक्टिंग आन दिस्टम अलांग द हारजाटल डैरक्षन टू कंजर्व लीनियर मूमेंट बोट हाज टू मूव इन आजिट डन अभी का इक बोट हाज टू मूव इन आजिट डन इप्ड मेरे डयाग्राम इधी इनीषि पोजिशन आफ् द बोट इक डाट लैं चूप्चा एपड़ते मशि एंडकोचाड़ो इकड़कोचाड़ो बोट एमेंटे मूमेंटा कंजर्व चेयट कोसम इला बैकवर्ड डैरे कदली फारवर्ड डैरे इधन बैकवर्ड डैरे बैकवर्ड डैरे दीन ओक डिस्प्लेसमेंट अंटे एक्स टू कंजर्व दीनियर मूमेंट इप्ड मेरी इकड़े प्राब्लम ने अगे मन की अड़े अंत द डिस्प्लेसमेंट आफ् द बोट ईज हाउ मच अना द डिस्प्लेसमेंट आफ् द बोट ईज हाउ मच रईट इप्ड मन फार्म डिस्प्लेसमेंट आफ् द बोट अंत एक्स बोट इज ईक्वल टू इंदा मैं चुप्क एम मास् आफ द मैन इंटू डिस्प्लेसमेंट आफ् द मैन वित् रेस्पेक्ट टू बोट दट एल डिवेड बै टोटल मास् कैपल प्लस स्माल सो इन मैं दीन सप्रेषन इपड़े स्मा एम अंत स्माल एम अटे मशि मास् एंत हड्रेड इंटू डिस्प्लेसमेंट आफ् द मैन वित् रेस्पेक्ट टू बोट एंत यो अद वित् रेस्पेक्ट टू ग्रउंड अ ग्रउंड मेद नीचे एवडा अबर्व चूसा वाड़े चपाड़े मैन या डिस्प्लेसमेंट एल मैनस एक्स एल मैनस एक्स का पर्सन अने बोट क वीडियो डिस्प्लेसमेंट चपमान अड़गे वाड़न चुप्त एल अटे फ्रेम आफ् रेफर ने बटी आंसर मारी सो का मन की आलरे इंदा फार्म डेरवे मन डिस्प्लेसमेंट आफ् द बोट इज ईक्वल टू मास् आफ द मैन इंटू डिस्प्लेसमेंट आफ् द मैन वित् रेस्पेक्ट टू बोट डिवेड बै टोटल मास् अटे नई डिवेड बै टोटल मास् अंत हड्रेड प्लस फाइव हड्रेड सो दट इज ईक्वल नईन हड्रेड डिवेड बै सिक्स हड्रेड जीरो जीरो कैंसल एवं थ्री थ्री जो थ्री टू जो दट इज ईक्वल वन पाइंट फाइव मीटर्स ओके ना वन पाइंट फाइव मीटर्स वन पाइंट फाइव मीटर्स एंटी इक मन के आपशन उन्ई वन पाइंट फाइव मीटर्स अरे डिस्प्लेसमेंट आफ द बोट वन पाइंट फाइव मीटर्स वन पाइंट फाइव मीटर्स इन दैरक्षन आफ् डिस्प्लेसमेंट आफ द मैन रांग जीरो पाइंट सेवन फाइव रांग तपू वन पाइंट फाइव मीटर्स इन दैरक्षन आजिट टू दिस्प्लेसमेंट आफ मैन रईट रईट का मैं आपशन थर्ड आपशन इज करेक्ट थर्ड आपशन इज करेक्ट ए डाग वे फाइव केजी इज स्टांग आने फ्लाट बोट सो दट इट ईज टेन मीटर फ्रम शोर द डाग वाक्स फोर मीटर्स on the boat towards the shore and then halt so the boat weighs 20 kg and uh, one can assume that there is no friction between it and water how far is the dog from the shore at the end of this time so dog ee end nunchi स्टार्ट टू वर्ड दोर वित् रेस्पेक्ट बोट फोर मीटर्स नोर इकड़ागे एंड इट बिकम टू हाट हिर् सो इपड़ेमें पोजिशन एक् आगे आ पोजिशन नीचे षोर को डिस्टेंस अंत अड़ता सो इनीषल नीक टेन मीटर डिस्टन टेन मीटर डिस्टन इनीषल डिस्टन टेन मीटर डिस्टन रईट इप्ड मन की एम चाहे डिस्प्लेसमेंट आफ् डाक वित् रेस्पेक्ट बोट वित् रेस्पेक्ट ग्रउंड चाहे वित् रेस्पेक्ट ग्रउंड इज ईक्वल टू इज ईक्वल टू एंत इज ईक्वल टू 
mass of boat into displacement of dog displacement of dog with respect to boat divided by total mass total mass so come the displacement of the dog with respect to ground is equal to displacement of the dog with respect to ground is equal to mass of the boat 20 into displacement of the dog with respect to boat ikka problem ichadu 4 meters adu with respect to boat idu by total mass 25 so 5 fours are 5 is that is equal to 16 by 5 that is equal to 3.2 meters towards shore towards shore so kabati towards shore 3.2 meters varaku nadiche ikkada aagipoyindi towards shore so ipudu manaki 3.2 meters nadiche aagipoyindi ipudu dog ekkadaithe aagindo akka nunchi shore ku enta distance lo undi annadu so kabati the distance of dog distance of dog from the shore from the shore now i am at the ground and the initial ga 10 meter distance lo unduga 10 minus yada nadichindi with respect to ground anta nadichindi boat meda 3.2 towards shore so kabati anta ostapudu 6.8 meters so kabati ikka nunchi ikka distance anta ostante 6.8 పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ ఇది డా డాగ్ ఫైనల్గా ఆగిపోయిన స్టేజ్ ఇది హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ దీనిలో దీని గురించి మనం తెలుసుకుందాం పేర్లోనే మనకి ఉంది ఇది వేరియబుల్ మాస్ అంటే ఏంటంటే మాస్ వ్యారీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ మాస్ వ్యారీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ అంటే మాస్ ఈజ్ యాడెడ్ ఆర్ డిటాచ్ టు ద సిస్టమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ సో ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఏ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ థ్రస్ట్ సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ థ్రస్ట్ ద వెలాసిటీ and acceleration of the system changes with time changes with the time so the best example for variable mass system is rocket propulsion is the best example for variable mass system so in a rocket when the fuel is a combustion then what happens the gases are released these gases are released from the nozzle and they are coming out in that case the mass is detached from the rocket then the thrust is acting on the system because of this thrust the velocity and acceleration of the system increases సో రాకెట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ గ్యాసెస్ ఎప్పుడైతే బర్న్ అవుతాయో ఈ రాకెట్ నుంచి ఎజెక్ట్ అవుతాయి ఎజెక్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో థ్రస్ట్ యాక్ట్ అవుతుంది ఈ థ్రస్ట్ యాక్ట్ అయినప్పుడు దీని యొక్క వెలాసిటీ తర్వాత యాక్సలేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అంటే సమ్ మాస్ ఈజ్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఈ రాకెట్ ప్రపోజన్ అనేది వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం జనరల్ ఫార్ములా డెలివర్ చేద్దాం జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి దేనికి రాకెట్ ప్రపోర్షన్ జనరల్గా వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ జనరల్ ఫార్ములా డెలివర్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ ఎ స్మాల్ మాస్ ఎ స్మాల్ మాస్ డెల్టా ఎం which is moving with velocity u 
which is attached to the bigger mass the bigger mass has a mass capital m which is moving with velocity v with respect to ground both velocities are with respect to ground then when this mass is attached to the bigger mass what happens this body mass becomes now m plus delta m so now this body is moving with velocity v plus delta v v plus delta v with respect to ground with respect to ground okay now so let us assume in this process in a time delta t in delta t time delta t time f external force f external force that means external force acts on system acts on a system so now we apply law of conservation of uh, linear momentum okay now so in delta time t f external force acts on the system f external force is acts on the system now we want to find out the velocity of a bigger mass velocity of bigger mass so now we apply second law newton second law of motion according to newton second law the external force acts on the system is equal to in a small time interval delta t tends to zero uh, is equal to what we write here delta p by delta t according to newton second law so here f external is equal to external force acting on the system limit delta t tends to zero delta p change in momentum final momentum minus initial momentum that means change in moment of the system m plus delta m into v plus delta v minus initial momentum delta m into u moment of the smaller piece minus momentum of the bigger piece mv whole divided by what we write here delta t so here f external is equal to f external is equal to mana em jadu ante denne multiply jadu ikkada em aitundi ante m into v mv plus m into delta v m into delta v plus delta m into v plus delta m into delta v minus delta m into u minus mv divided by delta t divided by delta t ikkada manaki m v m v cancel already ikka delta m delta v anedi chaala chaala negligible quantities kaati itni manam neglect cheyachu so f external force acts on the system is equal to m into delta v plus delta m into v minus delta m into u divided by what we write here delta t so ikkada f external force is equal to manaki em aitundante so m into then dv by dt ikkada kuda rasukochu man delta v by delta t ana dv by dt ana okate plus manaki ikkada em aitundante dm by dt into v minus u v minus u now we take uh, the relative velocity of uh, smaller mass with respect to bigger mass for that uh, we write here uh, here m into delta v by uh, dv by dt minus comma the to minus comma this the dm by dt into you know it's u minus v ante ante u minus u ante ante velocity of the smaller piece v ante ante velocity of the bigger piece bigger mass okay na deeni mana em rasukochu ikkada 
దీని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఎం ఇంటూ డివి బై డిటి మైనస్ డిఎం బై డిటి ఇంటూ యూ రిలేటివ్ యూ రిలేటివ్ ఇది మనకి ఈ వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ యొక్క జనరల్ ఫార్ములా వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ యొక్క జనరల్ ఫార్ములా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి డిఎం బై డిటి ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుంది డిఎం బై డిటి సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూద్దాం డిఎం బై డిటి మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకోవాలంటే డిఎం బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ పాజిటివ్ ఎప్పుడు అంటే వెన్ ద మాస్ ఈస్ వెన్ ద మాస్ ఈజ్ యాడెడ్ వెన్ ద మాస్ ఈజ్ యాడెడ్ మాస్ యాడ్ చేసినప్పుడు సిస్టానికి కొంత మాస్ అనేది యాడ్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు డిఎం బై డిటి ద ద రేట్ ఆఫ్ మాస్ పాస్ట్ మరి డిఎం బై డిటి ఎప్పుడు నెగిటివ్ డిఎం బై డిటి ఎప్పుడు నెగిటివ్ అంటే వెన్ ద మాస్ ఈజ్ డిటాచ్డ్ వెన్ ద మాస్ ఈజ్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ సో ఇది మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి రెండు ఫోర్స్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇప్పుడు యూ రిలేటివ్ ఇంటూ డిఎం బై డిటి నా ఉంటారు అంటే థ్రస్ట్ అంటారు అంటే దేర్ ఆర్ టూ రీజన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ యాక్సలేషన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ యాక్సలేషన్ ఏంటి అంటే డ్యూ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అండ్ డ్యూ టు ద థ్రస్ట్ కాబట్టి సిస్టమ్ యొక్క యాక్సలేషన్కి ఇక్కడ మనకి రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ వన్ ఏంటంటే థ్రస్ట్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ సో ఇక్కడ మనకు చూడండి యూ రిలేటివ్ యూ రిలేటివ్ ఇంటూ డిఎం బై డిటి దీని ఏమంటారు అంటే థ్రస్ట్ అంటారు దీని ఏమంటారు ఇది థ్రస్ట్ అంటారు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ థ్రస్ట్ యూ రిలేటివ్ ఇంటూ ఓకేనా సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి వాట్ ఆర్ ద టూ రీజన్స్ ఈ టూ రీజన్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే థ్రస్ట్ దీస్ ఆర్ ద టూ రీజన్స్ ఫర్ ద యాక్సలేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే వేరియబుల్ మాస్ అంటే మాస్ ఈజ్ వ్యారీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ అంటే సమ్ మాస్ ఈజ్ అటాచ్డ్ ఆర్ సమ్ మాస్ ఈజ్ డిటాచ్డ్ టు ద సిస్టమ్ సో డ్యూరింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ దెర్ ఈస్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఓకేనా ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది ఆ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అనే దాన్ని ఏమంటారంటే థ్రస్ట్ అంటారు బికాస్ ఆఫ్ థ్రస్ట్ వెలాసిటీ తర్వాత యాక్సలేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇది మనకి వేరియబుల్ మా సిస్టమ్ సో దీంట్లో మనకి థ్రస్ట్ అంటే ఏంటి యూ రిలేటివ్ ఇంటూ డిఎం బై డిటి యూ రిలేటివ్ అంటే ఏంటి రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ స్మాలర్ పీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెవియర్ పీస్ అంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ స్మాలర్ మాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెవియర్ మాస్ ఇది యూ రిలేటివ్ దీన్ని మనం థ్రస్ట్ అంటారు ఓకేనా కాబట్టి వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి రాకెట్ ప్రపోర్షన్ సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వేద్దాం రాకెట్ ప్రపోర్షన్ ఏ రాకెట్ ఎసెక్ట్ గ్యాసెస్ అట్ ద రేట్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ కిలోగ్రామ్ పర్ సెకండ్ విత్ ఎ స్పీడ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ రిలేటివ్ టు ద స్పేస్ షిప్ టిల్ నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కేజీ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ బర్న్ అండ్ ఎసెక్టెడ్ ఫైండ్ థ్రస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ పైద రాకెట్ ఫైండ్ థ్రస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ పైద రాకెట్ సో ఇక్కడ మనకి రాకెట్ ఇది సో ఈ రాకెట్ మనకి ఎంత స్పీడ్తో పోతుంది ఇది రాకెట్ ఈ రాకెట్ అనేది స్పీడ్ ఇచ్చాడా మనకి ఫైన్ ద థ్రస్ట్ థ్రస్ట్ యాక్ట్ అపాన్ బై ద రాకెట్ 
సో ఈ ప్రాబ్లంలో వాట్ ఈస్ ద థ్రస్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద రాకెట్ అన్నాడు సో థ్రస్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద రాకెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ రిలేటివ్ ఇంటూ డిఎం బై డిటి యూ రిలేటివ్ ఇంటూ డిఎం బై డిటి సో ఈ రాకెట్ అనేది గ్యాసెస్ని ఎజెక్ట్ చేస్తుంది బయటికి విత్ ఏ వాట్ స్పీడ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ తర్వాత మా ఇక్కడ ఏమైందంటే మాస్ అనేది ఈ సిస్టమ్ నుంచి డిటాచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ డిఎం బై డిటి అనేది ఏమైందంటే ఎంత ఇచ్చాడు అంటే వన్ ఫార్టీ సిక్స్ కేజీ పర్ సెకండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ మైనస్ సో హియర్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ తీసుకుందాం అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ so velocity of gases velocity of gases with respect to rocket velocity of gases that na na antar ante u relative antar so velocity of relative velocity of gases with respect to rocket with respect to rocket and with the downward direction kabatte minus is equal ga మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ డిఎం బై డిటి మాస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా సో మాస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎంత వన్ ఫార్టీ సిక్స్ కేజీ పర్ సెకండ్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ థ్రస్ట్ యాక్ట్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ రిలేటివ్ అవుతుంది మైనస్గా మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇంటూ డిఎం బై డిటి ఎంత అవుతుంది మైనస్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ మైనస్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ సో కాబట్టి thrust is equal to thrust is equal to ava it ikkada plus minus into minus plus then calculation chesthe antha vachinante 2.22 into 10 to the power of 5 nodes vachindi mari idi plus vachindi okay na idi plus anedi vachindi so kaabatti plus vachindi kaabatti ikkada manaki den meeda pan chese thrust a direction lo undi అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది ఓకేనా దట్ ఈస్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ సో కాబట్టి వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ థ్రస్ట్ యాక్ట్ ఆన్ ద రాకెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ పాయింట్ టూ టూ ఇంటర్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ నూటన్స్ అంటే ఈ రాకెట్ నుంచి ఈ సిస్టమ్ నుంచి ఏమైందంటే ఈ గ్యాసెస్ ఎజిక్ట్ అవుతున్నాయి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ హౌ మచ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ కేజీ పర్ సెకండ్ అంటే మాస్ అనేది డిటాచ్ అవుతుంది మాస్ అనేది ఏమవుతుంది డిటాచ్ అవుతుంది ఇందాక మనం చెప్పుకున్న వేరియబుల్ మాస్ సిస్టంలో ఈ మాస్ అనేది డిటాచ్ అయినప్పుడు కానీ అటాచ్ అయినప్పుడు కానీ సిస్టమ్ మీద ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది ఆ ఫోర్స్ని అవటంటే థ్రస్ట్ అంటారని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఆ పనిచేసే థ్రస్ట్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే టూ పాయింట్ టూ ట్వంటీ అంటే పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ నోటన్స్ సో నౌ లెట్ డిస్కస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ శాండ్ డ్రాప్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఫానల్ అట్ ఏ కాన్స్టెంట్ రేట్ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ ఫోర్ కిలోగ్రామ్ పర్ సెకండ్ ఫాల్స్ ఆన్ ఏ కన్వేర్ బెల్ట్ యాషోన్ అండ్ ఫిగర్ okay find the net force that must be applied to keep the belt moving at constant speed so ikkada manaku chudandi ee funnel nunchi ee sand anedi ee conveyor belt meda padutundi idi belt idi aithe belt meda padutunna appudu em avutundi ikkada mass anedi increase avutundi mass anedi em avutundi increase avutundi ante dm by dt is past ఉసుక పడుతుందా మరి ఈ బెల్ట్ అనేది కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో పోవాలి అంటే మనం అప్లై చేయాల్సిన ఫోర్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఆల్రెడీ దీని యొక్క వెలాసిటీ ఎంత జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అదే స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే నువ్వు అప్లై చేయాల్సిన ఫోర్స్ ఎంత అంటున్నాడు సో ఇది కూడా మనకి వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎందుకంటే మాస్ ఈజ్ యాడెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ టైం గడిచిన కొద్ది ఏమైతే అట్ ఎట్లా ఉంది ఇక్కడ డిఎం బై డిటి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ ఫోర్ కేజీ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు అంటే డిఎం బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ ఫోర్ కేజీ పర్ సెకండ్ మాస్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద బెల్ట్ ఓకేనా సో కాబట్టి కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో పోవాలి అంటే మనం అప్లై చేయాల్సిన ఫోర్స్ ఎంత వాట్ ఇస్ ద ఫోర్స్ అంటే మనకి ఫార్మ్ ఉందిగా ఏం ఫార్మ్ అంటే ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m into dv by dt minus 
యూ బార్ యూ రిలేటివ్ ఇంటూ ఏమవుతుందంటే డిఎం బై డిటి యూ ఇది జనరల్ ఫార్ములా యూ రిలేటివ్ ఇంటూ డిఎం బై డిటి రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఏమైతుంది చెప్పండి ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివి బై డిటి అంటే మరి కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అన్నట్టుగా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కాబట్టి డివి బై డిటి యాక్సలేషన్ అవుతుంది యాక్సలేషన్ ఉండకూడదు జీరోగా కాబట్టి ఈ టర్మ్ జీరో మైనస్ యూ రిలేటివ్ ఎప్పుడైతే ఈ శాండ్ అనేది ఈ బెల్ట్ మీద పడిందో విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెల్ట్ శాండ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెల్ట్ శాండ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఇప్పుడు వెలాస్టీ ఆఫ్ శాండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెల్ట్ వెలాస్టీ ఆఫ్ శాండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెల్ట్ ఏంటి ఫార్మ్ ఏంటి విఎస్ మైనస్ విబి వెలాస్టీ ఆఫ్ ద శాండ్ ఇనీషియల్గా డ్రా ఒక కింద పడుతుంది కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క వెలాస్టీ ఎంత అవుతుంది జీరో హార్జెంట్ వెలాస్ట్ అనేది జీరో ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ మనకి జీరో మైనస్ వెలాస్టీ ఆఫ్ ద బెల్ట్ ఎంత అవుతుంది జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ దీనికి ఓన్లీ వర్టికల్ వెలాస్టీనే ఉందిగా హార్జెంట్ వెలాస్ట్ అనేది లేదుగా కాబట్టి వెలాస్టీ ఆఫ్ ద శాండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెల్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ మెట్ పర్ సెకండ్ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ శాండ్ బెల్ట్ మీద పడిందో బెల్ట్ ముందుకు పోతూ ఉంటే శాండ్ వెనక పోతుంది కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెల్ట్ శాండ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ప్లస్ దెర్ ఇస్ నో హార్జెంటల్ వెలాస్టీ ఆఫ్ ద శాండ్ హార్జెంటల్ డైరెక్షన్లో వెలాస్టీ లేదు ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ ఫార్మ్ నుంచి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం వెలాస్టీ ఆఫ్ ద శాండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బెల్ట్ అంటే వెలాస్టీ ఆఫ్ ద శాండ్ ఇన్ హార్జెంటల్ డైరెక్షన్ జీరో మైనస్ వెలాస్టీ ఆఫ్ ద బెల్ట్ ఇన్ హార్జెంటల్ డైరెక్షన్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఇది రైట్ సైడ్ పోతుంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమైతుందంటే మైనస్ ఆల్రెడీ ఉంది మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఇంటూ మాస్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద బెల్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ ఫోర్ కిలో కిలోగ్రామ్ పర్ సెకండ్ అంటే ఇది నీకు ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ ఫోర్ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ ఫోర్ దీని మొత్తాన్ని ఇది మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఇది జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ ఫోర్ సో దీని ఆన్స్ ఎంత వస్తుందంటే ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బెల్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ నైన్ న్యూటన్స్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ నైన్ న్యూటన్స్ సో నౌ లెట్ ఎస్ డిస్కస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఏ రాకెట్ మూవ్స్ ఇన్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ యాక్చువల్ అనగా రాకెట్లు అనేవి స్పేస్లో మూవ్ అవుతుంటాయి కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అనేది జీరో బై ఎజెక్టింగ్ స్టడీ జెట్ విత్ ఎ వెలాసిటీ యూ బార్ రిలేటెడ్ టు ద రాకెట్ ఫైన్ ద వెలాసిటీ వీ బార్ ఇఫ్ ద రాకెట్ ఎట్ ద మూమెంట్ వెన్ ఇట్స్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇనీషియల్ మాస్ ఆఫ్ ద రాకెట్ ఈజ్ ఎం నాట్ అండ్ ఇనీషియల్లీ వెలాసిటీ ఈజ్ జీరో జనరల్గా ఇదేంటి వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ అంటే ఇనీషియల్గా మాస్ ఎం నాట్ ఉంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మాస్ ఎం నాట్ ఉండదు మాస్ అనేది వ్యారీ అవుతుంది కాబట్టి కొంతకాలం తర్వాత దీని మాస్ ఎంత అనుకుందాం అంటే ఎం అనుకుందాం దీని నుంచి బయటికి గ్యాస్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో కాబట్టి మాస్ అనేది కొంత మాస్ అనేది డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ కాబట్టి మాస్ వ్యారీ అవుతుంది మాస్ ఈజ్ వ్యారీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ది జీరో కాబట్టి మనకి రాకెట్ జనరల్గా స్పేస్లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ జీరో ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక మనకు ఫార్మ్ ఉందిగా ఏంట ఆ ఫార్మ్ ఏంటి ఎం ఇంటూ డివి బై డిటి మైనస్ యూ రిలేటివ్ యూ బార్ రిలేటివ్ ఇంటూ డిఎం బై డిటి రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ జీరోగా మనం ఏం కొనుక్కోవాలి వెలాసిటీ కొనుక్కోవాలి జీరో ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ డివి బై డిటి మైనస్ యూ రిలేటివ్ యూ రిలేటివ్ అంటే ఏంటి వెలాసిటీ స్పీడ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రాకెట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద గ్యాసెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రాకెట్ అంటే ఇప్పుడు రాకెట్ ముందు పోతూ ఉంటే దీనిలోంచి బయటికి ఎడిట్ అయ్యే గ్యాసెస్ ఉన్నాయిగా అవి బ్యాక్ సైడ్ పోతాయి ఇటువైపు పోతాయి కాబట్టి యూ రిలేటివ్ ఇంటూ ఏమవుతుందంటే డిఎం బై డిటి డిఎం బై డిటి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే సో ఇక్కడ ఎం ఇంటూ డివి
dm by dt dm by dt ide you relate actually ganni kent ikkada ante ah okay ippudu manam ikkada variable separable madallo me chaddu dt dt cancel dt dt cancel so integration like dv bar is equal to yeah, you know u relative into dm u relative into dm so integration ekkada already m kuda undu so dv bar is equal to u relative into dm by m dm by m సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డివి ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ స్పీడ్ జీరో టు వి ఇస్ ఈక్వల్ టు యూ రిలేటివ్ ఇన్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎం బై ఎం ఇనీషియల్ మాస్ అంతా ఎం నాట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దీని మాస్ అంతా ఎం కాబట్టి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్మ్ ఏంటి యూ రిలేటివ్ బార్ ఇదేంటిది లాగ్ ఎం so limits ent ikkada m not is m so v is equal to u relative so log m not minus ah uh, ikkada m m ledhi log m minus log m not so v is equal to em ait ikkada u relative is into log m minus log b ent anta vastundi log m by m not log m by m not is the the velocity of the rocket after time t velocity of the rocket after time t so ikkada next manaki inko problem endante a flat car of mass m not starts moving to right <coughs> due to constant horizontal force f so sand slips on the flat car from a stationary hopper the rate of loading is constant and is equal to mu uh, u kg per second mu kg per second find the velocity and acceleration as a function of time velocity and acceleration as a function of time so maniki indaga cheppukonu ikkada variable mass system lo మనకి డి ఆఫ్ డిటి ఎంబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్లస్ ఏంటి ఇక్కడ యూ రిలేటివ్ ఇంటూ డిఎం బై డిటి ఇందా చెప్పుకున్నాం యాక్సలేషన్కి తర్వాత లాస్ట్ ఇంక్రిమెంట్కి కారణం ఎవరు అంటే రెండు ఫోర్స్లు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ తర్వాత థ్రస్ట్ ఫోర్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఇనీషియల్గా ఈ కార్ట్ యొక్క వెలాసిటీ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో దగ్గర జీరో సో దీని మీద హార్జెంటల్ ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అయింది ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ యాక్ట్ అయింది హార్జెంటల్ డైరెక్షన్లో రైట్ ఇక్కడ లోడింగ్ అవుతూ ఉంది ఇసుక పడుతుంది దీని కార్ట్లో ఇసుక పడుతుంది ఎలా పడుతుంది అంటే మ్యూ కేజీ పర్ సెకండ్ మ్యూ కేజీ పర్ సెకండ్ అంటే ఎవ్రీ సెకండ్కి మనకి మ్యూ యాడ్ అవుతుంది ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి డిఎం బై డిటి రేట్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ ఈక్వల్ అంత రేట్ ఆఫ్ యాడింగ్ మాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ రేట్ ఆఫ్ మాస్ మాస్ ఈజ్ యాడెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ డిఎం బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ అంటే డిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు మ్యూ ఇంటూ డిటి అని రాసుకోవచ్చు ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మ్యూ ఇంటూ డిటి so m is equal to the move into t ante ente after time t seconds the mass is added to the cart enta ante m is equal to mu t variable mass system ga isuka padtu unte mass add avuthane untundi ga next inkokati ente ante velocity relative velocity ga call velocity of sand with respect to cart velocity of the sand with respect to cart సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి వెలాసిటీ ఆఫ్ సాండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్ట్ అంటే ఇక్కడ 
దీనికి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద శాండ్ దీనికి శాండ్ యొక్క వెలాసిటీ ఎలా ఉందంటే వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఉంది అంటే దేర్ ఈజ్ నో వెలాసిటీ అలాంగ్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ సో కాబట్టి మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద శాండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాట్ అంటే విఎస్ మైనస్ విసి విఎస్ అంటే నీకు ఏమైతే అంటే జీరో ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఇక హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో దీని వెలాసిటీ ఎంత అంటే వి ఇదంతా లేకపోయినా కూడా మనకి తెలుసుకో ఇప్పుడు అది యాక్చువల్గా ఏదంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పోతుంది కార్ట్ విసుక దాని మీద పడితే విసుక ఏమైతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్ట్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ సో కాబట్టి విఎస్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి మైనస్ వి ఆర్జెంట్ డైరెక్షన్లో దానికి ఏం వెలాసిటీ ఏం లేదుగా సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈ ఫార్ములో ఇప్పుడు డి ఆఫ్ డిటి ఎంబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అంతా ఎఫ్ మైనస్ యూ రిలేటివ్ అంత వి అంటే శాండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిలేటివ్ వెలాస్ ఎఫ్ శాండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్ట్ వి ఇంటూ డిఎం బై డిటి డిఎం బై డిటి అంతా మ్యూ మ్యూ కేజీ పర్ సెకండ్ సో ఇప్పుడు మనం యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కనుక్కుందాం ఇప్పుడు ఎం అంటే ఇక చూడండి ఎం ఇంటూ డివి బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ బి న్యూ ఎం అంటే ఏంటి మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్టర్ టైమ్ టీ మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్టర్ టైమ్ టీ అంటే నీకు ఇనీషియల్ మాస్ అంతా ఎం నాట్ ఆఫ్టర్ టైమ్ టీ తర్వాత కొంత మాస్ యాడ్ అవుతుందిగా ఎంత యాడ్ అయింది మ్యూటీ కాబట్టి మ్యూటీ ఇంటూ డిబి బై డిటి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ వే న్యూ మనం ఇప్పుడు యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కనుక్కుందాం యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ డివి బై డిటి అంటే ఏనేగా కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుతుంది ఎఫ్ మైనస్ బి న్యూ డివైడెడ్ బై ఎం నాట్ ప్లస్ మ్యూటీ ఇది యాక్సిలేషన్ యాక్సిలేషన్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే ఇప్పుడు నీకు ఏమైతుంది ఇక్కడ యాక్సిలేషన్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మనకి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ బి న్యూ డివైడెడ్ బై ఎం నాట్ ప్లస్ మ్యూటీ రైట్ నెక్స్ట్ వాడు ఏమన్నాడు అంటే వెలాస్టీ కనుక్కోమన్నాడు వెలాస్టీ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే యాక్సిలేషన్ వీ ఫైండ్ యాక్సిలేషన్ విత్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ కనుక్కున్నాం మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం కొనుక్కోవాలి అంటే వెలాస్టీ కనుక్కోవాలి సో ఇప్పుడు వెలాస్టీ కనుక్కోవాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాం చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎం నాట్ ప్లస్ యూటీ ఇంటూ డివి బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ వి న్యూ వచ్చింది ఓకే దీన్ని వేరియబుల్ సెపరబుల్ సిస్టంలో ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం అంటే డివి బై డివి బై ఎఫ్ మైనస్ వి న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటి బై మనకి ఏమైతుందంటే ఎం నాట్ ప్లస్ మ్యూటి ఎం నాట్ ప్లస్ మ్యూటి ఇలా మనం చేసాం ఎం నాట్ ప్లస్ మ్యూటి సో దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం జీరో టు వి డివి బై ఎఫ్ మైనస్ వి నో వి న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీరో టు టి డిటి బై ఎం నాట్ ప్లస్ మ్యూటి సో ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మనకి డివి బై ఎఫ్ మైనస్ మ్యూ బి న్యూ ఎంత అవుతుందంటే మైనస్ వన్ బై మ్యూ మైనస్ వన్ బై మ్యూ లాక్ ఎఫ్ మైనస్ ఇక్కడ మనకి వి న్యూ యొక్క డెరివేటివ్ ఎంత ఇదేగా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దీని మొత్తాన్ని ఎక్స్ అనుకోండి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ అంటే లాక్ ఎక్స్ ఏగా దీని డెరివేషన్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందంటే లాగ్ ఎఫ్ మైనస్ మ్యూ జీరో టు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది మరి ఇది కూడా సేమ్ అదేగా వన్ బై న్యూ వన్ బై న్యూ లాగ్ ఎం నాట్ ప్లస్ యూటీ ఇక్కడ కూడా లిమిట్స్ పెట్టండి జీరో టు టీ సో ఇక్కడ వన్ బై న్యూ వన్ బై న్యూ క్యాన్సిల్ వన్ బై న్యూ వన్ బై న్యూ క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ అయితే ఏమైతే చెప్పండి వన్ బై న్యూ వన్ బై న్యూ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఇక్కడ లాక్ 
పిండ మారుతాం జస్ట్ వెయిట్ ఇప్పుడు లాక్ ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ లిమిట్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ చేద్దాం లిమిట్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ అవుతాం ఫస్ట్ లిమిట్స్ ఇప్పుడు మనం మైనస్ని పంపించాం అనుకో మనకి ఏమవుతుంటే లాక్ ఇది ఏమవుతుంది లిమిట్స్ చేంజ్ అవుతాయి ఇక్కడ ఎఫ్ మైనస్ బి న్యూ ఇంటూ జీరో టు బి జీరో టు బి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై న్యూ వన్ బై న్యూ ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది లాక్ ఇక్కడ మనకి ఎం నాట్ ప్లస్ యూటి జీరో టు టీ రైట్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇక్కడ లాక్ వీబల్ జీరో పెట్టు ఎఫ్ మైనస్ వీబల్ వీ బెటర్ లాక్ ఎఫ్ మైనస్ వీన్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ టీబల్ టీ పెడదాం లాక్ ఎం నాట్ ప్లస్ యూటి మైనస్ లాక్ ఎంత అవుతుంటే ఎం నాట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే లాక్ ఏ మైనస్ లాక్ బీగా లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ లాగ్ ఏ బై బి రాసుకోవచ్చుగా సో కాబట్టి లాగ్ ఎఫ్ బై ఎఫ్ మైనస్ వీన్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎం నాట్ ప్లస్ మ్యూటి డివైడెడ్ బై ఎం నాట్ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్ లాగ్స్ మనం తీసేస్తాం తీసేసినప్పుడు నీకు ఏమైతే క్రాస్ క్వాలిఫికేషన్ చేద్దాం ఎం నాట్ ఇంటూ ఎఫ్ ఎం నాట్ ఇంటూ మనకి ఏమైతే ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇటు ఇటు పక్క ఇటు పక్క లాగ్ పోయింది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎం నాట్ ఇంటూ ఎఫ్ మైనస్ ఎం నాట్ వి న్యూ ప్లస్ మ్యూ టీ ఎఫ్ మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్ వీటి మ్యూ స్క్వేర్ వీటి సో కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ ఏం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎం నాట్ ఎఫ్ ఎం నాట్ ఎఫ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎం నాట్ ఎఫ్ ఎం నాట్ ఎఫ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనకి మిగిలిపోయింది అంటే చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంటే అన్నిట్లో మనకి మ్యూ కామన్ చేద్దాం మ్యూ కామన్ చేస్తే మైనస్ ఎం నాట్ వి ప్లస్ టిఎఫ్ మైనస్ మ్యూ విటి ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో న్యూ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో రైట్ ఇప్పుడు టిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది ఎం నాట్ వి ప్లస్ మ్యూ విటి సో టిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి కామ్ ఉంది ఇక్కడ ఎం నాట్ ప్లస్ మ్యూ టీ సో వి ఇస్ ఈక్వల్ అవుతుంది ఎఫ్ ఇన్ టు టీ పై ఎం నాట్ ప్లస్ మ్యూ టీ ఇది మనకి వెలాస్టీ ఎక్స్ప్రెషన్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ మనకి యాజ్ టైమ్ ఇంక్రీజెస్ టైమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి యాజ్ టైమ్ ఇంక్రీజెస్ ఏమవుతుంది యాజ్ టైమ్ ఇంక్రీజెస్ ఏమవుతుంది వెలాస్టీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వెలాస్టీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో కాబట్టి ఇది మనకి వెలాస్టీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ టైమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే వెలాస్ట్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి యాక్సలేషన్ కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యాజ్ టైమ్ ఇంక్రీజెస్ యాక్సలేషన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది యాక్సలేషన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ చూడండి టైమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఈ టైం అంతా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది యాక్సలేషన్ అవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది యాజ్ టైమ్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ టైమ్ ఇంక్రీజెస్ యాక్సలేషన్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ సో దిస్ ఈజ్ ద వెలాస్టీ అండ్ యాక్సలేషన్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి A cart with sand moves along a horizontal floor due to constant force F is acting in the direction of its velocity. If sand spills through a hole in the bottom with a constant rate mu kg per second, initial velocity at t is equal to 0 is 0 and mass of the cart along with sand is uh, m0. Find the velocity and acceleration as a function of time. 
సో ఇందాక దానికి ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంకి తేడా ఏంటంటే ఇందాక ఏంటంటే మాస్ అనేది యాడెడ్ అయింది ఇప్పుడు ఆమె ఏంటంటే మాస్ ఈజ్ డిటాచ్ టు ద సిస్టమ్ మాస్ ఈజ్ డిటాచ్ టు ద సిస్టమ్ సో కాబట్టి వేరియబుల్ మాస్ సిస్టంలో ఇప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలంటే వెలాస్టీకి యాక్సలేషన్కి ఫార్మా డెలివర్ చేయాలి ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైంలో సో ఇందాక నాయన మనం ఫార్మా వేద్దాం డి ఆఫ్ డిటి ఆఫ్ ఎంబి ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ డి ఆఫ్ డిటి ఆఫ్ ఎంబి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్లస్ యూ రిలేటివ్ ఇంటూ డిఎం బై డిటి యూ రిలేటివ్ ఇంటూ వాట్ డిఎం బై డిటి రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎం అండ్ ఎం విఆర్ మాస్ అండ్ వెలాస్టిస్ ఆఫ్టర్ టైమ్ టీ ఆఫ్టర్ టైమ్ టీ తర్వాత దీని మాస్ వెలాస్టిస్ ఎందుకంటే ఇది వేరియబుల్ మాస్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఇనీషియల్ మాస్ ఇనీషియల్ వెలాస్టీ ఉండదు చేంజ్ అవుతుంది రైట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఆఫ్టర్ టైమ్ టీ తర్వాత దీని మాస్ ఎం వెలాస్టీ వి అయితే అట్ దట్ ఇన్స్టాంట్ శాండ్ వెలాస్టీ ఆల్సో వి ఇది ఆల్రెడీ కార్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఇదంత స్పీడ్తో పోతుందంటే మనకి ఇనీషియల్లీ ఇది మనకి రెస్ట్లో ఉంది ఓకేనా కాబట్టి ఆఫ్టర్ టైం టీ తర్వాత దీని వెలాసిటీ వి అయితే ఇక్కడ నుంచి కింద పడే శాండ్ యొక్క వెలాసిటీ కూడా వీనే కాబట్టి రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ శాండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాట్ ఏమైతుందంటే జీరో అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాట్ ఏమైతుంది జీరో అవుతుంది ఎందుకు మనకి అప్పటి వరకు కా కాట్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి కాట్కి అయితే అయితే వెలాసిటీ ఉందో శాండ్కి కూడా అంతే వెలాసిటీ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ జీరో డి ఆఫ్ డిటి డి ఆఫ్ డిటి మనకి ఇక్కడ ఎంబి డి ఆఫ్ డిటి ఎంబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ జీరో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ శాండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాట్ పోత్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ సేమ్ స్పీడ్ ఆఫ్టర్ టైమ్ టీ కాబట్టి జీరో ఇది ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ రైట్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే మాస్ ఈజ్ డిటాచ్డ్ మాస్ ఈజ్ స్పిల్లింగ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ న్యూ కేజీ పర్ సెకండ్ న్యూ కేజీ పర్ సెకండ్ సో కాబట్టి మనకి ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇనీషియల్గా మాస్ ఎం నాట్ ఉంటే ఆఫ్టర్ టైం టీ తర్వాత ఎంత ఉంటుంది ఒక సెకండ్కి మ్యూ కేజీ కిందికి పోతుంది టీ టైంకి ఎంత పోతుంది మ్యూ ఇంటూ టీ కాబట్టి ఎంఈ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనీ రాసుకోవచ్చు ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూ టీ ఇక్కడ ఏమైతుంటే డివి బై డిటి డివి బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏంటంటే ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ దట్ ఈస్ ఎఫ్ అనుకుందాం ఎఫ్ సో ఇక్కడ మనకి డివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎఫ్ ఇంటూ డిటి డివైడెడ్ బై ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటి ఎం నాట్ మైనస్ ఎంత అవుతుంది మ్యూటి అవుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం వెలాస్టిక్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి యాక్సలేషన్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ యాక్సలేషన్ ఈక్వల్ అవుతుంది ఎఫ్ బై మ్యూ నాట్ మైనస్ టీ ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటీగా యాక్సలేషన్ అంటే ఇదే కదా ఫార్ములా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్సలేషన్ ఫార్ములా ఏంటి ఎఫ్ బై మ్యూ నాట్ మైనస్ మ్యూటీ అంటే ఇక్కడ మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు యాజ్ టైం ఇంక్రీజెస్ ఏమవుతుంది టైం ఇంక్రీజ్ అయితే ఈ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి యాక్సలేషన్ ఏమవుతుంది యాక్సలేషన్ అవుతుంది టైం ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి డినామీటర్ వాల్యూ అవుతుంది ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటీ ఉందా లేదా ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటీ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది డిక్రీజ్ అయితే యాక్సలేషన్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది యాక్సలేషన్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో కాబట్టి మాస్ తగ్గిపోతుంది అక్కడ మనకి కింద శాండ్ పోతూనే ఉందిగా సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం డివి డివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ డిటి డివైడెడ్ బై మ్యూ నాట్ ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటి రైట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం అక్కడ సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డివి ఫ్రమ్ జీరో టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ జీరో టు టీ ఎఫ్ ఇంటూ డిటి డివైడెడ్ బై ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటి సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డివి అంటే మేము ఎంత తెలుసుగా వి వి సో ఎఫ్ ఇంటూ ఎఫ్ కాన్స్టెంట్ ఫోర్సే కదా అంటే జీరో టు టీ డిటి బై ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటి సో ఇక్కడ మనకి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 
ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటీ ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటీ అంటే ఇందాక మనం చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ ఏమవుతుంది ఎఫ్ ఇంటూ మైనస్ వన్ బై న్యూ లాక్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటీ లిమిట్స్ ఏంటి లిమిట్స్ జీరో టు టీ జీరో టు టీ సో ఇక్కడ మైనస్ పోవాలి అంటే లిమిట్స్ చేంజ్ చేయండి ఇంటర్ చేంజ్ చేయండి వీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైతే అంటే ఎఫ్ బై న్యూ మనకి ఇదేమైతే అంటే లాక్ ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటీ ఓకేనా ఈ పైన జీరో వస్తుంది కింద టీ వస్తుంది సో వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై న్యూ టీ బదులు జీరో పెట్టండి ఏమవుతుంది ఇది లాగ్ ఎం నాట్ మైనస్ టీ బల్ టీ పెట్టండి లాగ్ ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటీ సో లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి లాగ్ ఏ బై బి అనేగా కాబట్టి వీ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుతుంది ఎఫ్ బై న్యూ లాగ్ ఎం నాట్ బై ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటీ ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటీ ఇది వెలాసిటీ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి యాజ్ టైమ్ ఇంక్రీజెస్ టైమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి దీని మాస్ తగ్గుతుంది చూసారా మీరు మాస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మాస్ అనేది స్పిల్ అవుతుంది కదా కాబట్టి ఎం నాట్ మైనస్ మ్యూటీ ఏమైతే అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి వెలాసిటీ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇది మనకి వేరేబుల్ మాస్ సిస్టమ్ మీద ఒక అప్లికేషన్ కాబట్టి ఇందాక అప్లికేషన్ అంటే మాస్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ మాస్ ఈజ్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ యాక్సలేషన్ వెలాసిటీస్ ఏమవుతాయి ఏంటనేది